great chicken <laughs> yes. and uh, items okay ipo vandha namba cooking video ku la poiralam and ipo vandha namba iniki ena seiyaporona green chicken okay indian style la ulla green chicken curry கரெக்டா கிரீன் சிக்கன் கறி கரெக்டா அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து கிரீன் சிக்கன் கறியோட போகிறதுக்கு பிரெட் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி செய்வோம்னு நம்ம வந்து லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு கிரீன் சிக்கன் கறி நம்ம வந்து எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து அவர் சொன்ன அரைச்சிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதில் வந்து புதினா அண்ட் ஆல்சோ கொரியன் டெலிஃப் போட்டிருக்கோம் இது வந்து எங்கள் அம்மா அவசரம் தாங்க முடியாமல் அவங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் அரைச்சிட்டாங்க அரைச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் இது வந்து புதினாவும் கொரியன் டெலிஃபும் இருக்குது ஓகே டேக் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அவங்க வந்து அம்மியில் வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே டேஸ்டியாக கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் அவங்க வந்து கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்காமல் அம்மியில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து க்ரீன் சில்லி இருக்குது ஆனியன் இருக்குது பூண்டு இருக்குது கார்லிக் இருக்குது கஞ்சர் சாரி இது வந்து இது வந்து பூண்டுனா வந்து ஜிஞ்சர் இது வந்து பூண்டு கார்லிக் கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சர் ஓகே கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சர் எடுத்து வச்சுருக்காங்க அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா சில்லி பவுடர் இருக்குது டிமரிக் பவுடர் இருக்குது கொரியாண்ட பவுடர் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ கரம் மசாலா இருக்குது ஓகேவா அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப்க்கு நம்ம போவோம் ஸோ அம்மா கிரைண்ட் பண்ண ஆர்வீங்க ஓகே இப்போ வந்து அம்மா போட்டு அம்மியில் அரைக்க போகிறாங்க ஸோ உங்களுக்குமே வந்து டேஸ்டியாக இன்னும் உங்கள் உங்கள் ஃபுட்டில் வந்து இன்னும் டேஸ்டியான டிஷ்ஷு இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் கிடைக்கணுன்னா அதை வந்து நீங்கள் கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சிக்கிறத விட இந்த மாதிரி அம்மிக்கல்லில் நீங்களே சொந்தமாக ஆட்டி ஆட்டி அரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் அரைக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு குட்டியான அம்மிக்கல் ஸோ பெரிய அம்மிக்கல்லாக இருந்தால் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாகவே நம்மளால் அரைக்க முடியும் ஓகே எது சீக்கிரம் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ குட்டி அம்மிக்கல் தான் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா குட்டி அம்மிக்கல் நீங்கள் வாங்கி கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சொந்தமாக நீங்கள் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க அம்மிக்கல்லில் அங்கங்க ஓடும் நீங்க வந்து கரெக்டா ஓடாம பிடிச்சி கிரைண்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான் இந்த அம்மிக்கல்ல போட்டு ஆட்டுறது ஆனா டேஸ்ட் வந்து சூப்பராகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால நீங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் இது வந்து நல்ல ஒரு பேஸ்டாக வர அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த புதினா கொரியாண்ட லீஃப் அண்ட் ஆல்சோ பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா அரைச்சி அரைச்சிக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்து இது நம்ம பேஸ்ட் பண்ணோம்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து இப்படி ஒரு அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக ஆனோன்னே நீங்கள் வந்து அதில் இஞ்சும் பூண்டும் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு அதையுமே வந்து நீங்கள் போட்டு அரைக்க வேணும் அம்மிக்கல்ல போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இந்த அம்மிக்கல்ல வச்சு ஆட்டுறது வந்து இதுவரை உங்களுக்கு ஒரு சஜஷன்ஸ் தான் ஏமா எஸ் ஒரு சஜஷன்ஸ் தான் தட் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாக உங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு கிடைக்கணுன்றதுக்கு ஒரு சஜஷன்ஸ் தான் அப்படி வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டம் ஓகே என் வீட்டில் அம்மிக்கல் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் எஸ் யூஷுவலாகவே வந்து கிரைண்டரில் போட்டு நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிளாண்டரில் போட்டு பிளாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதான் கிரைண்டர் கிடையாது பிளாண்டரில் போட்டு பிளாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பிளாண்ட் ஓகே இது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான் நம்ம வந்து அம்மிக்கல் செஞ்சுட்ருக்கோம் ஸோ உங்கள் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் எனர்ஜி சேவ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் வீட்டில் அம்மிக்கல் இல்லைன்னா நீங்கள் தாராளமாக பிளாண்டர் யூஸ் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் பிளாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ மொத்தமாகவே இதில் என்ன போட்டு அரைச்சிருக்காங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு இந்த அஞ்சு இன்க்ரீடியன்ஸும் இதில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பிளாண்டரில் போட்டு பிளாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே உங்கள் வீட்டில் வந்து அம்மிக்கல் இல்லைன்னா
வேறு ஏதாவது இதில் போட்டு அரைக்க போகிறீங்களாம் இல்லை இல்லை ஸோ இதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே வந்து இதில் போட்டு அரைக்க போகிறது இல்லை வெறும் இந்த அஞ்சு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இதில் போட்டு அரைச்சிருக்காங்க ஓகே இதெல்லாம் நல்லா அரைஞ்சி உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் போட்டு அரைச்சிட்டு இருக்கணும் பிளாண்டரில் போட்டு பிளாண்ட் பண்ணுறவங்க சீக்கிரமாகவே அது வந்து பிளாண்ட் ஆகி வந்துடும் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஆனால் கொஞ்சம் எஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் காமிக்கிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அஞ்சு இன்க்ரீடியன்ஸும் லைக் புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு அண்ட் ஆல்சோ பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு அம்மிலையோ இல்லை அவங்க வீட்டில் இருக்கிற பிளாண்டர்லையோ போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி பேஸ்ட் வர அளவுக்கு அண்ட் தென் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த இந்தியன் ஸ்டைல் சிக்கன் க்ரீன் கறியோடு போகிறதுக்கு நம்ம வந்து முருங்கைக்கீரை கேழ்வரகு ரொட்டி சேர்ப்போம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம முருங்கைக்கீரை ஆய போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டாப்பை வந்து இதோட நம்ம முதல் ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம முதல் முருங்கைக்கீரை ரொட்டி வந்து பெச எடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ நான் வந்து நம்ம அதை வந்து பிளாண்டர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் சாரி அம்மியில் அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ யாருக்கெல்லாம் வீட்டில் வந்து அம்மி இல்லையோ இல்லை அவங்களுக்கு வந்து டைம் சேவ் பண்ண போகிறீங்களோ உங்கள் எனர்ஜியை சேவ் பண்ண போகிறீங்களோ இல்லை டக்கு 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 டக்குன்னு சமைச்சு உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கொடுக்க போகிறீங்களோ ஸோ நீங்களாம் வந்துட்டு அம்மிக்கல்ல பார்க்காமல் நீங்கள் வந்துட்டு பிளாண்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து வச்சு கிரைண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ என்னென்னலாம் போட்டிருக்கோன்னா அஞ்சு இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டிருக்கோம் புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு இது அஞ்சு போட்டு நம்ம நல்லா பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ அடுத்து அது வந்து ஒரு பாஸ் அதை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்கன் க்ரீன் கறியை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் மாமி கேழ்வரகு ரொட்டி எஸ் முருங்கைக்கீரை கேழ்வரகு ரொட்டி செய்ய போகிறோம் ஓகே மறந்துட்டேன் ஆ முருங்கைக்கீரை தான் அவங்க ஆயிடுறாங்க ஆனால் முருங்கைக்கீரை வந்து அவங்க மறந்துட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து அடுத்து வந்து முருங்கைக்கீரை கேழ்வரகு ரொட்டி செய்ய போகிறோம் அந்த இந்தியன் ஸ்டைல் க்ரீன் சிக்கன் கறியோடு போகிறதுக்கு வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரை கேழ்வரகு ரொட்டி செய்ய போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்காக இப்போ வந்து முருங்கைக்கீரை ஆஞ்சிட்ருக்காங்க இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு மரம் ஓகே வீட்டில் இருக்கிற ஒரு முருங்கைக்கீரை மரம் ஓகேவா ஸோ அவங்க இது ஆயிரம் வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த முருங்கைக்கீரையோட வீடியோவை வந்து நம்ம போய் பார்த்துட்டு வந்துடும் சும்மா இப்போ ஒரு வேலைக்கு சமைக்க மாட்டோம் ஓகே முருங்கைக்கீரை வந்து நம்ம வீட்லேயே நம்ம சப்ளை வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி உடச்சி கிளைய எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதானா எல்லாமே இருக்கா எல்லாம் பழுத்து போனதாக இருக்கா போலாம் <laughs> 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 அதனால நம்ம எடுக்க முடியாது ஸோ முருங்கைக்காய் வச்சு நம்ம இப்போ எதுவும் செய்ய போகிறது இல்லை நம்ம வெறும் முருங்கைக்கீரை தான் வச்சு செய்ய போகிறோம் அதை மட்டும் வச்சு நம்ம செய்வோம் யா இன்னும் போதப்பா காடி பெரிய மரத்தையே வெட்டி சாய்க்கிற மாதிரி பெரிய கத்தியா பெரிய கத்தியோட வந்துட்டாரு எக்கி பிடிச்சிருந்தா ஒரு ரெண்டு கீரை வந்திருக்கோம் அம்மா போட்ட சீனை பார்த்தா ஓகே ஒரு ஊருக்கே சமைக்க போறாங்கன்னு நினைச்சிட்டாரு எங்க அப்பா ஓகே சோ நம்ம வந்து நம்மளோட அடுத்த குக்கிங் ரெசிபிக்கு வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரை ரெடி பண்ணிட்டோம் 
ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம முருங்கைக்கீரை கேழ்வரகு ரொட்டி செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஐட்டம்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டோம் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மம்மி ஓகே ஓகே ஸோ ஃபைனலி இப்போ வந்து முருங்கைக்கீரை கேழ்வரகு ரொட்டி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ கேழ்வரகு மாவு வந்து நம்ம ரெண்டு கப்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓகே யூஸ்வலாக அந்த கேழ்வரகு மாவு எங்கெல்லாம் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இந்தியன் ஸ்டாஸ்லையும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டவுன் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி டவுனில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நம்மளுக்கு எல்லா இந்தியன் ஷாப்லேயும் வந்து அந்த கேழ்வரகு மாவு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உப்பு ஓகே தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் வாட்டர் பச்சை மிளகா வெங்காயம் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட முருங்கைக்கீரை ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டெப் போகும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து நம்ம ரெண்டு கப்பையும் கொட்டிக்கணுமாம்மா ஓகே ரெண்டு கப்பு கேழ்வரகு மாவை அப்படி கொட்டிக்கோங்க ஓகே ஒரு பெரிய பேசன் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேசன் எடுத்துக்கோங்க கேளத்தை கொட்டிக்கோங்க அடுத்து ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம அந்த பச்சை மிளகா அண்ட் வெங்காயத்தை வந்து அப்படியே சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படியே அதில் சேர்த்துருங்க ஓகே அதுக்கடுத்து நம்மளோட முருங்கைக்கீரையை கொட்ட போகிறோம் எஸ் இது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தேவையான அளவோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க சில பேர் ரொம்ப இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரைலாம் போட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப வேணாம்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் சில பேர் வந்து நல்லா க்ரீனிஷாக பார்க்கணும் அவங்களோட ஃபுட்டுலேயே நினைப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து நீங்கள் நிறையாவே முருங்கைக்கீரை சேர்த்துக்கலாம் ஓகே அண்ட் வந்து நல்லா கேலரி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி காம்பெல்லாம் நடு நடு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பார்த்து அழகாக எடுத்து வெறும் கீரையை மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ காம்பெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா சேர்த்து பிசைஞ்சி கிளறிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போதைக்கு இது ஒரு பிஞ்ச் போட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு பிஞ்ச் தான் போட போகிறீங்களா மம்மி ஓகே இப்போதைக்கு இந்த ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் தான் போட்டுருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து செகண்ட் பிஞ்ச் ஸோ டூ பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் ஓகே இந்த அளவுக்கு டூ பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டு எடுத்து நல்லா கேலரி விட்டுக்கோங்க இது வந்து இனிப்பாகவும் செய்யலாம் ஓகே ஸோ இனிப்பாக செய்கிறதுனா என்ன ஆட் பண்ணி இனிப்பாக செய்கிறதுனா கருப்பு சீனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பானிலேயே இதே மாதிரி இல்லை ஜஸ்ட் கருப்பு சீனி ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் தான் போடக்கூடாது வெங்காயம் இல்லை மிளகா இல்லை கருவேப்பில் சாரி நோட் கருவேப்பில் முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்கீரை சீனி கேழ்வரகு மாவு லேசா உப்பு தண்ணி போட்டு பண்ணிக்கலாம் சீனி வந்து நார்மல் சீனியா கருப்பு சீனி கருப்பு சீனி கருப்பு சீனி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்தியன் ஸ்டைல் க்ரீன் சிக்கன் கறியோடு போகிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பச்சை மிளகா வெங்காயம்லாம் வந்து நம்ம போட்டு செஞ்சுருக்கோம் இதே வந்துட்டு நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இனிப்பாக செய்ய போகிறீங்கன்னா சில்ட்ரனுக்குலாம் இனிப்பாக சில்ட்ரனுக்குலாம் இனிப்பாக கொடுக்கறதுனா நீங்கள் வந்துட்டு பச்சை மிளகா போட வேணாம் வெங்காயம் போட வேணாம் ஜஸ்ட் கேழ்வரகு மாவு அப்புறம் முருங்கைக்கீரை அதை போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கருப்பிச்சினி கருப்பிச்சினி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ மொத உள்ள நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்து நம்ம இன்னொரு இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே மொதல் வந்து இந் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் பற்றி நம்ம சொல்லலை ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பூ ஓகே ஒரு ஹாஃப் கப் தேங்காய் பூ இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த தேங்காய் பூ வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இனிப்பாக செஞ்சு கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த கேழ்வரகு ரொட்டிலையுமே நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கறியில் ஊற்றி சாப்பிடணும் சட்னியில் ஊற்றி சாப்பிடணுன்னா இந்த மாதிரியான கேழ்வரகு ரொட்டியில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஹாஃப் கப்போட தேங்காய் பூ வந்து நம்ம உள்ளே கொட்டிடணும் ஓகே சேர்த்து எல்லாத்தையும் கலரிக்குங்க ஓகே ஸோ இப்போ தேங்காய் பூ முத கொண்டு போட்டு எல்லாத்தையும் கிண்டி வச்சுட்டாங்க இப்போ இதில் வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குதுன்னு மறுபடியும் நம்ம செக் பண்ணிப்போம் கேழ்வரகு மாவு உப்பு தேவையான அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை இருக்குது பச்சை மிளகா வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வெங்காயமும் சேர்த்துருக்கோம் அதில் ஓகே அண்ட் தென் கடைசியாக வந்து நம்ம கொக்கோநட்டையும் சேர்த்துருக்கோம் ஓகே 
ஸோ அடுத்து இப்போ வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன் கப் வாட்டர் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒன் கப் தண்ணி வந்து இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கிண்டிகிட்டே இருங்க ஓகே கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கிண்டிக்கங்க ஆட் பண்ணி கிண்டிக்கங்க ஸோ கொக்கோநட்னு முதல் சொன்னது வந்து தேங்காய் பூ ஓகே தேங்காய் தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க ஓகே தேங்காய் பூ கொட்டணும் ஓகே ஒரு ஹாஃப் கப் ஆஃப் தேங்காய் பூ ஓகே இது வந்து நம்ம ஏதாவது சட்னியோ கறியோ இந்த மாதிரி ஸ்பைஸியாக நம்ம வச்சு சாப்பிட்றதுக்கான ரொட்டி இதே வந்து நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை வறுப்பு சாப்பிடாதவங்களுக்கோ எப்படி செஞ்சு கொடுக்கலாம்னா நீங்கள் இனிப்பாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி ஆட் பண்ணோம்னா முருங்கைக்கீரை ஆட் பண்ணிக்கணும் கேழ்வரகு மாவு போட்டுக்கணும் அப்புறம் தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கருப்பு சினி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நார்மல் வெள்ளை சினி போடலனாலும் நீங்கள் கருப்பு சினி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அது வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த கேழ்வரகுலாம் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாகவே போயிடலாமே ஒரு ஐடியா ஸோ ஏன் வந்து நம்ம ஒயிட் சுகர்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒயிட் சுகர்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஜஸ்ட் கருப்சினியை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த இனிப்பு டைப் ஆஃப் ரொட்டி வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம செய்கிறது வந்து நம்ம கறி சட்னி இதோட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கான கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கிற ரொட்டி ஓகே இதில் வரும் நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ அவ்வளோ ஸ்பைஸியாகலாம் இருக்காது ஆக்சுவலாக ஸ்பைஸியாகவே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் தான் நீங்கள் வந்து இந்த கறி சட்னி இதெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்றீங்க இல்லையா ஸோ அந்த கறி சட்னியெலாம் மேபி கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதோடு இந்த ரொட்டி வந்து நல்லாவே போகும் ஓகே இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா பசிஞ்சுக்கணும் நல்லா எல்லாமே அதில் கலரி எல்லாமே அதில் நல்லா கம்பைன் பண்ணி எஸ் நல்லா அதை வந்து கம்பைன் பண்ணி நல்லா கலந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நம்ம ஃபைனலி வந்து இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கிட்டோம் ஓகே இதுதான் வந்து நம்ம மொத ரொட்டி பசைஞ்சோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து உருட்டி வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி உருட்டி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது இப்படியே வந்து வச்சுருங்க அண்ட் ஒயில் இது வந்து இப்படி நம்ம வச்சுருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்மளோட இண்டியன் ஸ்டைல் க்ரீன் சிக்கன் கறி கரெக்டாம்மா எஸ் இண்டியன் ஸ்டைல் க்ரீன் சிக்கன் கறி வந்து நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு மொதல் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செய்முறைகளையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் இந்த ரொட்டிக்கு வருவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து இண்டியன் ஸ்டைல் சிக்கன் க்ரீன் கறி செய்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம மொதல் அம்மியில் அரைச்சி வச்சுக்கிட்ட பேஸ்ட் ஓகே ஒரு கப் தயிர் இது வந்து ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் இது வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் இது வந்து வரும் ஃபில்லட் மட்டும்தான் ஸோ நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு செய்கிறதுனால நம்ம வந்து போன் இல்லாமல் ஃபில்லட் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் ஹாஃப் கேஜியில் ஸோ இந்த இந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் சிக்கன் வித் போனில் கூட செய்யலாம் ஓகே அண்ட் தென் இது வந்து ஒரு வெங்காயம் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து கருவேப்பில பட்டை அண்ட் பூ ஓகே அண்ட் தென் ஸோ இப்போ வந்து சில்லி பவுடர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லாமே இந்த ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தான் ஓகே ஒரு சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் அண்ட் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரியான டீஸ்பூனில் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் உப்பு ஓகே தேவையான அளவு எப்போதும் உப்பு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ எண்ணெய் ஸோ எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கேழ்வரகு ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எண்ணெயுமே வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக வந்து நல்லெண்ணெய் பாய்க்கிறோம் ஓகே ஸோ நல்லெண்ணெய் பார்க்குறோம் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து வேறு எந்த எண்ணெயாக இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா ஸோ இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்போ உங்களோட இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நீங்கள் சேஞ்சஸ் வச்சுக்கணும் ஸோ நீங்கள் நீங்களுமே நல்லெண்ணெய் பார்த்தா இன்னுமே டேஸ்டி வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லாவே இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இதுதான் இன்க்ரீடியன்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ குக்கிங்க்கு போயிடலாம் ஓகே சார் இப்போ நம்ம குக்கிங்க்கு போயிடலாம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஓகே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்கள் என்ன எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து நல்லெண்ணெய் ஓகே ஸோ அடுத்து எண்ணெய் காஞ்சிட்டு எஸ் எண்ணெய் காஞ்சதும் முதல்ல பட்டை போடுங்க அதுக்கப்புறம் பூ போட்டுக்கோங்க ஸோ
அரைச்சு <laughs> போட்டு <laughs> <laughs> ஸோ நீங்கள் அப்போ கூட நல்லா கலக்கி கலக்கி நீங்கள் வந்து டென் மினிட்ஸ் கூட வெயிட் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் அப்போவே கூட செய்யலாம் ஓகே ஜஸ்ட் எல்லாமே சிக்கன் வந்து நம்ம மஞ்சளில் எல்லாமே கலக்கிட்டு நம்ம செய்யலாம் நல்லா வர மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அப்பாவும் சேர்ந்து நம்ம கூட குக் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி விட்டுக்கிட்டோன்னே ஓகே இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணோம் ஓகே பாயில் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து எடுத்து வச்சோம் ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் கொரியாண்டர் பவுடர் மொதல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் கொரியாண்டர் பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் சில்லி பவுடர் ஓகே ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் சில்லி பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் கரம் மசாலா எஸ் ஸோ இது மூணுமே இப்படி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூணு பவுடருமே ஒன் ஒன் டீஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டா போதும் அதுக்கு அடுத்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஸோ இந்த மாதிரி தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க நல்ல டேஸ்டியாக வேணுன்றவங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை நான் கொஞ்சம் டயட் இதில் போக போகிறேன்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் உப்பு நிறையா சேர்த்துக்க வேண்டாம் ஓகே ஸோ ரொம்ப டயட் ஃபுட் இந்த மாதிரிலாம் தேடுறவங்க வந்துட்டு நீங்கள் உப்பு என்ன இதெல்லாம் ரொம்ப சேர்த்துக்காமல் குக் பண்ணிங்களாகவே பெட்டர் ஓகே ஸோ நல்லா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் கிண்டி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ கடைசியாக நம்ம வந்து தயிர் போட்டுக்கிட்டோம் தயிர் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா சுண்டுற வரைக்கும் நீங்கள் அது இப்படி கிண்டிக்கணும் எவ்வளோ நேரம் மம்மி வச்சுருந்தீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ தயிர் ஊற்றிக்கிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே போட்டு நம்ம அதை சுண்டு வச்சுட்டோம் நல்லா ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பசைஞ்சி வச்ச மாவை வந்து உருட்டிக்கோங்க ஸோ உருட்டிட்டு அடுத்து இந்த மாதிரி 